Итак, здравствуйте, наши дорогие почитатели, коллеги, друзья, враги, которые так и думают, что блин, мы где-нибудь тут, понимаешь, с ними, не дай бог, пересеклись. Но мы, видимо, придется все равно пересечься. Итак, дорогие наши почитатели, сегодня у нас главный вопрос, это вот вопрос о помощи нашей стране, потому что другого пути у нас нет. Мы должны встать всей огромной страной на защиту нашего Отечества. Но Отечество не это Отечество, которое построило это гребаное там, значит, какая-то межконтинентальная, на шельфе 200-мильной зоне и так далее. Промежная, промежная управляйка, которая создала апокалипсус, как я уже говорил. Апокалипсус это у нас вот это вот Англия, США, Израиль, Европа с Папой Римским вместе. Поэтому здесь у нас сегодня вот вопросы все пишут. Кто главный враг? Кто главный враг? Я уже говорил, по коляпсу все же видно. Где голова? Кто головой? Кто у нас управляет с головой, с врагами? Опасна голова с врагами чья? Это Англия. Стоит какому-нибудь выпившему прапорщику или прапорщик, который похоронил брата, или обиделся, понимаешь, прапорщик по пьяни, зарплату не дали. Вот, соединил... Концы проводов без всяких четырех-пяти кнопок, там, которые носят все. И запустил атомную бомбочку туда, на Англию. Поверьте мне, на следующий же день все будут радоваться, даже те шестерки холопы с ЛГБТ и все вот эта петушиная команда. В главном петушатнике планеты будут радоваться, что наконец-то ушел главный хозяин Англия. Потому что все эти элиты государств сегодня, к сожалению, все это иудаисты. Все это сегодня шестипалые, шестиуголые и прочая вот эта команда. Яхвы, властелина тьмы, сатаны и дьявола, к сожалению, вместе, конечно же, своим держателем вообще банковскими капиталами, вот это вот есть глава. И все успокоятся, начнут жить во имя своей страны, родины и тех людей, которые проживают на их территории, этого населения. Потом, значит, кто главный исполнитель, пишут. Ну, я же вам уже говорил, главный исполнитель у нас сегодня Израиль. Для этого был и создан Израиль в сорок восьмом году. Но для подмазки, примазки сказали им, дадим и Палестине государству. Но они не дали. Поэтому в 52 году осенью на осенней подготовке к весенней сессии пленарного заседания ООН Сталин поставил вопрос. Приостановить государственность Израиля с условием, что Палестине будет дана государственность. Они уже тогда начали его щемить. И дощемили до того, что сегодня Палестина нет. Ну, ну просто нет. Нету никого там населения какое-то жалкое, которое подпитывается самими же провокаторами из Израиля, что они стреляли этими металлическими трубами водопроводными, значит, набитой порохом, ракетой Кацап, так называемой. Все. Чтобы деньги вот так... Они же деньги-то получают вот со всех этих государств, с Англии, с Америки, с Европы. С нашей России тянутся, благодаря предательскому всему там заговорщицкому, понимаешь, элите нашей. Они же с 1955 -го года впустили все это. Сегодня второе, третье поколение русскоговорящих, которых мы принимаем за наших э, полноправных коренных народов. Нет, это не те. Они все время туда смотрят. И как их сейчас поприезжали, вот они побежали туда. Только одно государство в мире, я вам говорю уже, Израиль, который пользуется беспредельным властью, потому что они ничем никому не обязаны. Нет у них ни конституции, ничего, как я уже говорил, как Англия. Как выжить? Как выжить? Опять вопрос стандартный вот из всех. Продолжает давать. Выжить вы можете только сообща, объединившись в Совет Дома, Совет Улицы, Совет Микрорайонов, Совет Народный, в Совет. Что такое Совет и Советская власть? Это представители народа, участвующие в жизнедеятельности и в управлении той территории, на которой ходят. Что такое коммуна и коммунизм? Это община в переводе. Что такое социалистический социализм? Социум – это народ, опять народный. Поэтому я уже говорил, но все равно раз много вопросов. Сегодня в роли Нильса у нас, да, сегодня в роли Нильса, вот это вот самый апокалипсус, которого Дудочка, помните, была эти с гусями, летал тут в Лапландии. Вот. А мы сегодня в роли крыс. Вот этой Дудочкой у нас СМИ, понимаешь, так? И апокалипсус. Значит, вот это и есть сегодня. И нам пудрят мозги. Обманывают нас со своей командой вот этого апокалипсуса исполнители Швабы, Киссинджеры, Бзежинские и так далее, и так далее. Понимаешь, все это Шушера, мечтающая завоевать, подчинить вот эту шестую часть суши. 
И они даже не желают оставлять вот эти 10-12 миллионов, которые определили. Это жаба, которая, значит, это Олбрайт, так вот это трансгендерная жаба, а скорее всего, я говорю, этот, э, как их называют, поэтому это трансвеститка английская королева, и это так называемая, э, как их называют, Гем, гемофродит, о, гермофродит, гермофродитка, жаба вот эта вот определила, ей ничего не надо в этой жизни, ей только поиздеваться, и вот даже они себя будут вот резать и мазать, как садахисты, себе боль причинять и кайфовать. Потому что все они торчки, я не просто говорю, торчки, обоснованно говорю, они все под наркотиками. У них самый высший кайф наркотики. Собираются вот это как у нас во всех притонах, во многих городах. А скажу, во всех городах России там правят не вот эти положенцы и смотрящие, губернаторы, мэры, а правят вот эти вот советы торчков, которые собираются и развращают там наверное, при помощи этого. Тазы с кокаином ставят и занимаются, чем черт знает, что там занимается, как Садом и Гамора превратили все. Поэтому вот, к сожалению, сегодня вот такая ситуация. Какие пути у нас спецоперации? Да, вот тоже очень важный вопрос. Какие пути? Ну какие прекращения войны? Значит, они нагибают нас заключить с ними мир. Да, они признают, что за нами Крым, там, значит, Луганск, Донецк. Но сами хотят остаться. Остаться, чтобы в один прекрасный момент опять прыгнуть прыжком опять на то оставшееся. Поэтому это один вариант. И наши власти могут пойти, предательские власти, если окажутся там у нас. Могут пойти на это. И как будет в Северной и Южной Корее, как я уже говорил, ГДР и ФРГ. Или же у нас второй путь. Признать, что мы, да, наследники СССР, мы граждане СССР. И восстанавливаем в границах СССР, признанных общими международными государствами, нормативно. И все подписали это, согласно Ялтинского соглашения. Размежеванные границы, так называемые демаркационные границы и население со статусом человека и гражданина. Монарха на своей земле, на своем участке земли, который не продается, не дается. Он передается по наследству, да, но Аран в аренде находится у государства. Никто не владеет землей, никто не имеет права владеть землей. Это собственность космоса, Всевышнего. Поэтому и обновленный союз, обновленный союз, но в рамках Советского Союза. Признать и все, всех призвать. Кто хочет, обновляться, нет. Значит, остальные, кто отчалил, пожалуйста, продолжайте свободное плавание. Говно оно плавает, но все равно его кто-то съест. И третий вариант у нас сдаться НАТО. И ждать, когда к тебе придет новый, понимаешь, отчим для твоих детей. Новый партнер для твоей жены, еще не старый. Поэтому дети пойдут на утеху и на органы, как сегодня идут они. Женщин до 45 лет еще используют, там рабынях туда-сюда для утехи, а то и для органов тоже. Так, Женщины никогда, в принципе, не обижались во время царя Горох. Они сегодня вот с удовольствием отправляют своих мужей и детей. Для меня это удивительно. Иди воюй, зарабатывай. Ну, как это так? На чужой жизни зарабатывай. Убивай кого-то. Странный заработок, правда? Поэтому сегодня и так уже выращено поколение новых лабораторных детей которые являются продуктом социальных сетей. Не семьи, школы. То в школе у нас тоже граждане Израиля русскоговорящие, начиная от директора, кончая преподавателя. Успели же пролезть, понимаете? С 55 -го года их уже потомки и так далее, второй, третий пока, как я уже говорил. Очень важный вопрос был, что вы скажете о сроках контракта? Вот здесь наш вопрос, да, какой минимум для служащих и... Есть вариант уже сегодня у нас, за рубежом тоже там, даже на месяц собираются на контракт повоевать и приехать, как сафари. У нас тоже можно сделать контракт, но хотя бы не меньше двух месяцев. Я как участник боевых действий значит, вот в Чечне могу сказать, что у нас там нормальный срок был, вот 45 дней. Но обязаны были пройти все. И сегодня у нас есть кому проходить? Есть кому проходить. Эти приставы, которые воюют только с женщинами, стариками и с инвалидами. Эти подразделения полиции, которые якобы заменяют милицию. Эти, хотя ведь с нами никто контракт не делал. Ни МВД, ни ФСБ, ни МЧС, ни Минстрам. Никто! А потому что мы не имеем права делать контракт. Мы же бои, физические лица, холопы и так далее, и так далее. Потому что они же юридические лица. И учредители их являются иностранные государства. До сих пор у нас вот сейчас пытаются что-то там показать. Но мы же вот видим... И дети наши понимают, ну, внуки, может быть, наши будут поумнее. 
Поэтому я лично, лично я, субъективно, ничего коммерческого, считаю, что не меньше хотя бы двух месяцев. Допустим, у нас там сейчас второй эшелон ребят, которые поддерживают передовую первую линию фронта. Это наши вот от 55 до 70 лет, ребята. Сейчас вот как более-менее у меня тоже нога зарастет, я тоже начну думать о том, чтобы хоть, хоть там достойно, хотя бы там. Поэтому, заканчивая на это ноте, ну, я бы даже сказал не на это ноте, а на этой очень плохом сигнале, который сейчас формирует отдельную, отдельную, значит, участников значит, специальной операции, вот это кто в Сирии участвовал, и кто отдельная система их заботы по отношению к другим. У нас там 30 государствах мы участвовали как внутренних, так и внешних конфликтов. Отделяет нас от участников вооруженных конфликтов. Отдельную систему делают заботы и обеспечения. Потому что мы уже старые, мы беспомощные, так сказать, мы уже слабы. Мы уже не сможем поднять больше того, чем поднимаем. За это, значит, то, есть, то есть не больше рынки. Ну, кто-то может стакан поднимает. Поэтому на сегодня у нас вот такое отношение к нам, что мы больше ничего поднять не сможем. Ну, это вот такая вилка для дураков, конечно, сделана, чтобы мы друг с другом поссорились как те непобедимые войны, которые сегодня дерутся у нас вот между Украиной. Славяне друг друга убивают непобедимым. Помните, я еще раз напоминаю вам, это Ясону дала зубы дракона Медея, значит, который влюбилась в него, он влюбился в нее, для, так сказать, победы. Дала непобедимых воинов. Так он сам испугался, говорит, как потом их победить-то? Она говорит, а ты брось между ними камень. Вот там камень бросили, сейчас между нашими ветеранами боевых действий бросили камень. И кто-то сейчас лучше, кто главнее будет сейчас мериться нашими, так сказать, стандартными мерками, как у Петра Первого узкая колейка, метр с чем-то. Поэтому нас пытаются, значит, так вот, чтобы мы поссорились и конфликтовали. И сегодня самое главное, последний завершающий мой, значит, призыв, это призыв именно тех сознательных ребят, которые должны формироваться. Поэтому я обращаюсь ко всем участникам, если вы действительно участники, давали присягу, по защите нашей Родины, нашей страны, нашего так называемого государства, нового, которое они пытаются строить. На костях СССР, на костях Российской империи, не забывайте, Русь – это светлое место. Русь – это свет. Почему уходит от этого слова? На это надо Россию построить. Ну, Россия, рассеянная страна, рассеянные народы. Еще с 1225 года была задумана эта Россия с трехсветным флагом. Так и шла. В торгаши ее сунули. Это вместе с Георгом Первым, он же Петр Первый. Понимаешь, английский выкормыш там занимался, обозвали его Петром Первым. И, так сказать, помогали призывами движения технологий. Якобы говорили, это светлая, сытая жизнь и так далее. То есть обновляли крепостной строй, рабовладение и так далее. Как и сегодня. После этой войны вряд ли кто, конечно, останется разумный и так далее. А если останутся, то только или разумные останутся, или же, значит, придет всем хана. И им придет хана. Поэтому я вас призываю, призываю именно формироваться в отряды, в отряды типа народного ополчения, типа территориальной обороны, которые сегодня готовы выступить на защиту. Обращайтесь в наш офис, в наши телефоны, помогайте нам, мы отправляем, помогаем, содействуем получению определенных элементов защиты ребят, собираем то же самое пожертвование, посылаем от простых стихов детских и так далее. Поэтому мы хотим, чтобы вы это послушали. И в конце концов, кто вот посмотрит нас, передайте близким и родным мужчинам, прежде всего очередь. А если женщины боевые начали, значит, найдутся, давайте записывайтесь к нам. Ну, чтобы по первому сигналу могли прийти, потому что этот сигнал скоро, видимо, надо будет объявлять. Потому что там какие только планы нам не начудили эти СМИ сегодняшние, иудейские. Так, Иуда есть Иуда. То, понимаешь, автобусами будут привозить это самое, под, значит, Автомятами выгонять, я думаю, вряд ли особо Росгвардия разгонится. Ну, приставы там это уже смертники, это висельники, как у нас висельница, понимаешь, тут недавно в Белоруссии была там по, по деньгам, гражданка США там пудрила мозги, это самое. Посмотрите, интересные там созвучие и словоблудие этой гражданки США с нашим другом Лукашенко, как она там была поражена такой чистотой и так далее. Все у нас чистоту разгромили, разграбили, а там он, ой, 
Вот так вот, очень такой потешный ролик, посмотрите, выпустили его, не думаю то, что у нас тут тоже такие дураки не понимают. Поэтому звоните к нам, обращайтесь к нам, записывайтесь к нам. Обыкновенно, у нас тут медицина особо не требуется, главное, чтобы могли носить оружие, защищать, но только слаженность должна быть. Слаженность, централизация управления, каждый должен знать свою задачу, как вот в пальцах кулак. Мы должны сжаться сейчас кулак. Отделениями, взводами, ротами, батальонами, батальоны в полки, полки в свой корпус. Корпус по защите, полк, батальон и так далее. Поэтому записывайтесь сюда, будем формировать его по назначению. Кто медицинский идет, в инженерную службу идет, кто идет на авто боевые бронемашины, кто идет в минометные расчеты артиллерийские, кто идет в разведку, кто идет в снайпера, к нам все вот звонят, но как, значит, это самое, ждут. Я говорю, вот мы сегодня начинаем записывать. С сегодняшнего дня, как вы слышите этот ролик, звоните к нам по телефону и записывайтесь в наши эти подразделения. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому удачи вам, здоровья, оптимизма. Еще раз скажу, вставай, страна огромная, не тяните, выход у нас один, или победили, или нас уничтожат. Поэтому поймите, это война, война, у нее конец один, или победитель, или побежденный, только две стороны, больше нет ничего. Это надо уже осознать и понять. Кто бы там ни петушил, сидел и не кукареку, особенно с Госдумы, там, в Совета Федерации, им веры уже нет, это там висельники все. Это все висельники по военному трибуналу, который будет все равно создан и все равно создадут его на местах, в регионах и так далее. И найдем мы всех этих, понимаешь, все это опричнено, которые там управляют через наркотики, алкоголь и отравленные СМИ. Удачи вам, здоровья, любви к своей родине. И вставай, страна огромная. Вперед, победа будет за нами.